आज मैं तभी हर लाई यो वीडियो में बीबीएस फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूनिट सिक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉर्प को चीज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से यहाँ सॉल्व कर रहे देखा नहीं कोशिश करने चु साथ साथ में मतलब अलग ये वीडियो में इसको पीडीएफ को लिंक पनी दिने चु जहाँ बड़ा जून तबे डाउनलोड कर रहा चाहे प्रैक्टिस पनी करना चाहना होना चाहे यहाँ से मतलब दो इटा क्वेश्चन से मजा ले बुझाने की कोशिश करेगा चु इस तरह के क्वेश्चन से तबे को एक जामा दस मार्क्स में से आमना सकने चांस से हाई होना यो चे टेबुलर फॉर्म में हो तबे लाई इक्वेशन फॉर्म में पनी दिन आ इस तरह टाइप को कोई संचित किया भाई कुछ है जो वांधा अगाड़ी को एग्जाम में दस मार्क्स में सो देगा थी। फाइनली कोई संचित लेगा कुछ हम यहाँ हमें लाइक कॉस्ट सेडुल देगा कुछ। तो कॉस्ट सेडुल को अनुसार हमें लाइक प्राइस या क्वांटिटी देगा कुछ कोई संचित में। हमें लाइक क्या निकाल बने कुछ है वांधा केरी फर्स्ट यो टेबल लाई चाहिँ कम्प्लिट गर टीआर एआर र एमआर लाई निकाल र त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकली शो गर भनेको छ अब हामीले सुरुमा टीआर एआर एमआर कसरी निकाल्ने त भन्दा खेरि टीआर भनेको चाहिँ के हो हाम्रो टोटल रेभेन्यु हो टोटल रेभेन्यु लाई हामी के पनि भन्न सक्छु भन्दा खेरि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी तिमी कति क्वान्टिटी बेच्दै छौ कति रुपैया प्राइसमा हो त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिम भने हाम्रो के आउँछ टोटल रेभेन्यु आउँछ अब ये यहाँ एआर बने कुछ है, एआर बने कुछ एवरेज रेवेन्यू, जून बने कुछ क्यों बंदा करी टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, जोसले आमी केपनी बना सकते हैं बंदा करी जोसले आमी प्राइस मत्रे पनी बना सकते हैं, यो प्राइस बने कि क्यों हो एवरेज रेवेन्यू हो, यो कुछ आमी ले बिरसिनो बाय अब और कुछ रख क्यों बंदा करी मार्जिनल रेवेन्यू बने क्यों होता बंदा करी मार्जिनल रेवेन्यू बने को चेंज इन टोटल रेवेन्यू फर्स्ट में टोटल रेवेन्यू निकालने अंत इसको डेरिवेटिव हम लोग गरीब भाने के होने चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू होने चाहिए इक्वेशन को फॉर्म में अथवा इक्वेशन बिना चाहिए वाने कोटिले चेंज भाई रहा है अच्छा टोटल रेवेन्यू हम लोग क्या कर सकते हैं टेबल में ये रचूँगे अंत Amount of receipt obtained from the sales of the given amount of output. It is obtained by multiplying price by unit of quantity sold. मतलब अगेन ये वाले कोरा total revenue वाले को क्यों price into quantity हो. Average revenue वाले को total revenue by quantity हो और marginal revenue वाले को जी क्यों वाला करी change in total revenue by change in quantity. Quantity change होता total revenue में कोटिले change आऊँ साथ है. वो तो कोरा लेजे marginal revenue ले के गर्सा देखा होने गर्स. अब हम के भादा खेल अब यह टेबल हमें जो देखे यो टेबल अब हम के कम्प्लिट कर सेकेंड नंबर में हमीर क्वेश्चन ने देखे थे के देखे थे आउटपुट र प्राइस देखे थे हमें निकाल पर्यटन टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू रिजिनल रेवेन्यू अब यह टोटल रेवेन्यू का ये सब कसरी आए तो भादा खेल टोटल रेवेन्यू के हो क्यू इंटू पी हो कि है प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी यो 11 इंटू जीरो को जीरो भैया टेन वन जा टेन नाइन टू जा एटीन इसी नहीं भाई टोटल रेवेन्यू बने प्राइस इंटू क्वांटिटी कर एवरेज रेवेन्यू बने के होने थे भादा खेल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस थे यानी एवरेज रेवेन्यू को फर्मुला टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी ओके है टोटल रेवेन्यू यहाँ जीरो कारण क्वांटिटी जीरो कारण यहाँ एवरेज रेवेन्यू के होते हैं फर्स्ट को एवरेज रेवेन्यू ते भर खाली भग दोसों देखि तब भादा खेल सेम कपी कर दूँ प्राइस को सेम ते नहीं प्राइस एवरेज रेवेन्यू हो अब हमें यहाँ ध्यान दिखने कुरा के भादा खेल अब यह मार्जिनल रेवेन्यू कसरी निकालने में हमें ध्यान दिखने मार्जिनल रेवेन्यू बने चेंज इन टोटल रेवेन्यू बने ये फर्स्ट में तो वो फर्स्ट में कई भी होते हैं ये जीरो भागे तो भाई माथि कई भग चेंज भैन अब जीरो देखि यहाँ के चेंज भाग टेन ले चेंज भग अब हम मार्जिनल रेवेन्यू को फर्मुला के हो चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी अगर हमें हि सकते थे टोटल रेवेन्यू यहाँ कति चेंज भीरो देखि टेन में आंदा खेल टेन ले चेंज भाई ओके है टेन ले चेंज भर 
by अब के छ चेन्ज इन क्वान्टिटी पनि हेर्नु पर्यो क्वान्टिटी यो 1 देखि 0 देखि 1 मा आउँदा खेरि क्वान्टिटी कतिले चेन्ज भएको छ त पहिले 0 थियो अहिले 1 भयो अनि 1 ले नै चेन्ज भएको छ 10 डिवाइड बाइ 1 भनेको 10 भयो त्यही भएर फर्स्ट मा के भयो यहाँ मार्जिनल रेभिन्यु यसरी यहाँ 10 भएर आएको सेकेन्ड मा 8 भनेर 8 भनेर आएको छ यो 8 कसरी आयो त भन्दा खेरि अब सेकेन्ड मा हामीले हेर्नु पर्यो यो 10 देखि 18 मा टोटल रेभिन्यु जादा कतिले चेन्ज भएको छ त टोटल रेभिन्यु भन्दा टोटल रेभिन्यु 8 ले चेन्ज भएको छ अ क्वान्टिटी कतिले चेन्ज भएको छ त क्वान्टिटी 1 देखि 2 मा आउँदा खेरि क्वान्टिटी कतिले चेन्ज भएको छ 1 ले चेन्ज भएको छ सो 8 बाइ 1 भनेको 8 त्यसै गरी अब यहाँ 18 देखि 24 मा आउँदा खेरि 6 ले चेन्ज भएको छ 6 डिवाइड बाइ यहाँ 2 देखि 3 मा आउँदा खेरि 1 ले भनेपछि 6 बाइ 1 भनेको 6 हो यस भएको छ 1 1 ले मात्रै भएको छ त्यही भएको कारणले गर्दा खेरि के भएको हो यो टोटल रेभिन्यु जतिले चेन्ज भयो मार्जिनल रेभिन्यु पनि त्यति नै भएको छ 10 देखि 18 मा आउँदा 8 18 देखि 24 मा आउँदा 6 हो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हो यसरी के गर्न सक्छौ हामीले के गरिम प्राइस बट र क्वान्टिटी बट टोटल रेभिन्यु एभरेज रेभिन्यु र मार्जिनल रेभिन्यु निकालिम अब हामीले के गर्नु पर्ने छ यो कुरालाई ग्राफिकली देखाउनु पर्ने छ ग्राफिकली देखाउँदा खेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भन्दा खेरि हामीले केलाई ग्राफमा देखाउनु पर्ने छ भन्दा खेरि टोटल रेभिन्यु मार्जिनल रेभिन्यु एभरेज रेभिन्यु ओके हैन यानी यो सबै कुरा केमा पर्यो रेभिन्यु मा पर्यो जे कुरा देखाउनु पर्ने छ त्यसलाई हामीले y एक्सिस मा राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले रेभिन्यु देखाउनु पर्ने छ त्यही भएर हामीले के गरिम त यो रेभिन्यु लाई चाहिँ y एक्सिस मा राखिदिम यालिम अ केको आधारमा देखाउने त रेभिन्यु लाई भन्दा खेरि रेभिन्यु ला हामीले आउटपुट को आधारमा देखाउनु पर्ने हुन्छ आउटपुट को बेसिस मा सो क्वान्टिटी सोल्ड के भयो मुनि भयो क्वान्टिटी ला हामीले मुनि राख्नु पर्ने भयो अब कसरी इक्वेसन बनाउने त भन्दा खेरि अब हाम्रो के भयो त भन्दा खेरि हामीले फर्स्टमा अब टोटल रेभिन्यु लाई ग्राफमा देखाउने कोसिस गरौ विथ रिस्पेक्ट टु क्वान्टिटी अब हाम्रो के बन्ने हाम्रो पोइन्ट कस्तो बन्ने भयो त भन्दा खेरि फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो 0,0 बन्ने भयो ओके हैन सेकेन्ड पोइन्ट 1,10 बन्ने भयो थर्ड पोइन्ट 2,18 बन्ने भयो अर्को 3,24 यसरी नै हामीले के गर्नु पर्ने भयो हाम्रो पोइन्ट बन्ने भयो अ त्यही पोइन्ट अनुसार हामीले के गर्नु पर्ने ग्राफमा प्लट गर्नु पर्ने भयो फर्स्ट मा 0,0 भएकोले हाम्रो के भयो 0,0 यहाँ आयो फर्स्ट पोइन्ट टोटल रेभिन्यु को सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो के आको छ त भन्दा खेरि सेकेन्ड पोइन्ट 1,10 आको छ 1,10 भनेको 1 र 10 का छ यहाँ छ यसरी के भयो यहाँ र के भयो टोटल रेभिन्यु को अर्को पोइन्ट बन्यो अ त्यसैगरी हाम्रो अब अर्को पोइन्ट भने के हो 2,18 भो अ त्यही कुरा ला हामीले के गर्छौं त भन्दा खेरि 2 र 15 16 17 18 यहाँ आउने भो यसरी 2,18 भनेर यसरी टोटल रेभिन्यु को पोइन्ट आउने भो हो त्यसै गरी अब हामी के गर्छौं भन्दा खेरि यो सबै पोइन्ट लाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं ग्राफ मा प्लट गर्छौं त्यो प्लट गरिसकेपछि के आउँछ त भन्दा खेरि हाम्रो टोटल रेभिन्यु को कर्व यस्तो आइदियो अब हामी अर्को इक्वेसन एभरेज रेभिन्यु निकाल्ने कोसिस गर्छौं अब एभरेज रेभिन्यु को इक्वेसन निकाल्न मैले के भनेको थिए हामीले क्वान्टिटी को आधारमा निकाल्नु पर्ने भो अब हामीले के गर्नु पर्ने भो यसरी पोइन्ट चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ 1,10 2,9 3,8 गर्दे यसरी हामीले के गर्छौं सबै पोइन्ट लाई चाहिँ बनाउँछौं सबै पोइन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले त्यही पोइन्ट लाई चाहिँ के गर्छौं ग्राफमा हाल्ने कोसिस गर्छौं अब कसरी त भन्दा खेरि अब यहाँ हामी हेरौं फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ 1,10 छ ओके अब एभरेज रेभिन्यु मा जाने अब 1 र 10 गर्ने भनेपछि फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो यहाँ बन्ने भयो सेकेन्ड छ हाम्रो 2,9 ओके हैन 2 र 9 भनेको हल्का मुनि 10 भन्दा हल्का मुनि यहाँ बन्ने भयो 2,9 अर्को पोइन्ट त्यस पछाडी हाम्रो के हुन्छ 3,8 3 मा जाने त भन्दा हल्का मुनि गरेपछि यो सबैलाई हामीले प्लट गरिसकेपछि हाम्रो कस्तो इक्वेसन बन्ने भयो एभरेज रेभिन्यु एभरेज रेभिन्यु ई यस्तो इक्वेसन बन्ने भयो जुन कुरा तपाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मार्जिनल रेभिन्यु को पनि सेम त्यही हो 
यो क्वांटिटी को आधार में यो मार्जिनल रेवेन्यू राखने अनि के गर्ने यसरी 1,10 2,8 3,6 3,6 गर्दै यसरी सबै पोइन्ट निकालेर त्यो पोइन्टलाई चाहिँ गरेपछि हाम्रो ग्राफ मा यस्तो पोइन्ट आउने भो मार्जिनल रेवेन्यू हाम्रो टीआर यसरी हाम्रो टीआर एआर र एमआर निस्कियो एक कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम प्लेस मा पुगेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ मार्जिनल रेवेन्यू जहिले पनि जिरो हुने गर्दछ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम भएको बेलामा हाम्रो मार्जिनल रेवेन्यू जहिले पनि जिरो हुने गर्दछ यो के भयो अब हाम्रो टीआर एआर र एमआर को ग्राफ निस्कियो अब अर्को क्वेशन यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 9 लिएको छु मैले हामीले के गर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा टेबल दिएको छ त्यो टेबल सबै फिल गर्नु पर्ने छ यहाँ सबै खाली ठाउँ दिएको छ त्यो फिल गर्ने अनि हामीलाई TFC भनेको के हो TBC भनेको के हो रिलेसन बिटवीन AC र MC देखा भनेको छ अब हामीले यो सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि के कुरा फर्स्टमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको कहिले पनि चेन्ज हुँदैन टोटल फिक्स्ड कस्ट जहिले पनि सेम हुने गर्दछ जुनसुकै लेभल अफ आउटपुटमा त्यही भएर टोटल फिक्स्ड कस्ट हामीले 50 दिएको छ भने यो टोटल फिक्स्ड कस्ट सबै आउटपुट लेवल को लाइक क्या होना चाहिए 50 नहीं होना टोटल फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज जो तीसरे के लेवल ऑफ आउटपुट भाई पनी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होना चाहिए सिमिलर भाई का कारण लेकर था कि ये फर्स्ट में 50 देगा सब ने हर एक आउटपुट लेवल को लाइक यो 50 नहीं होना चाहिए वैसे हमारे टीएफसी को टेंशन साफ अब हमें लेके कुछ रहता है उन्हें परसाय बंदा कह रही टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होंच यानी यो दो ही चाले प्लस कर दे जाने हो बने हम रो टोटल कॉस्ट आउंच ना बताये थे यार गौर रहे यार नो फिफ्टी प्लस जीरो फिफ्टी नहीं होंच फिफ्टी प्लस वो ऐसे रिक्ये भागो यो दुई टा एड भाई रचे यो टोटल कॉस्ट बने को यानी अब हमरो यो टोटल कॉस्ट किए भायो फील भायो अब आमिले फील करने परो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ओके ना अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बने को क्या होता बंदा करी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बने को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट एवरेज फि� आउटपुट TFC by Q गर्नु पर्यो यानी TFC र यो Q गर्नु पर्यो 50 डिवाइड बाइ 0 केही पनि भएन इन्फिनिटी 50 डिवाइड बाइ 1 50 50 डिवाइड बाइ 2 25 हो यसरी नै तपाईले TFC लाई चाहिँ यो आउटपुट यानी क्वांटिटी ले चाहिँ डिवाइड गर्दिनु भयो भने तपाईको AFC आउने गर्दछ। अ सेम ABC भनेको के हो त भन्दा खेरि यो टोटल भेरिएबल कस्ट जुन छ नि यहाँ यो टोटल भेरिएबल कस्ट लाई चाहिँ तपाईले आउटपुट ले डिवाइड गर्दिनु भयो भने ABC आउँछ। न पत्याए यहाँ हेर्नु 30 डिवाइड बाइ 1 30 फर्स्ट मा चाहिँ अब 0 डिवाइड बाइ 0 भयो कारणले गर्दा खेरि यहाँ केही पनि नभएको अनि 30 डिवाइड बाइ 1 भनेको हाम्रो 30 आइ हालो 55 डिवाइड बाइ 2 भनेको कति हो त भन्दा खेरि 27.5 हुँदो रहेछ हो यसरी नै तपाईले TBC लाई चाहिँ आउटपुट ले डिवाइड गर्दै जानु भने तपाईको ABC आउने गर्दछ केही पनि अप्ठ्यारो छैन अब TC अब तपाईले AC निकाल्न छ यहाँ AC भनेको त्यही हो टोटल कस्ट लाई चाहिँ हामीले आउटपुट ले डिवाइड गर्दिम भने हाम्रो के आउँछ TC आउँछ अब यहाँ हेर्नु 50 डिवाइड बाइ 0 भनेको के हुन्छ त भन्दा खेरि इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर यहाँ केही पनि आएन 80 डिवाइड बाइ 1 भनेको 80 हुन्छ 105 डिवाइड बाइ 2 भनेको 52.5 हुन्छ त्यसरी नै यो TC लाई चाहिँ तपाईले क्वान्टिटी यो आउटपुट ले डिवाइड गर्दिनु भयो भने तपाईको AC आउने गर्दछ अब MC भनेको के हो त भन्दा खेरि MC भनेको चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी आई के जस्ते ही कती ले चेंज भागो चाहता है आमरे टोटल कॉस्ट मदा खेरी यह 50 देखी 80 में आमदा खेरी 30 ले चेंज भागो चाहता 
अब हम क्वांटिटी अफ आउटपुट हेने हो हर एक पीरियड को लगी वन ले नहीं चेंज भग हर एक पीरियड को लगी वन ले नहीं चेंज भग टोटल कस्ट को चेंज नहीं मार्जिनल कस्ट हो फिफ्टी देखि एटी में ज्यादा थर्टी ले चेंज भग थर्टी एटी देखि हंड्रेड फाइव में ज्यादा ट्वेंटी फाइव ले चेंज भग ट्वेंटी फाइव अब हंड्रेड फाइव देखि हंड्रेड ट्वेंटी सेवेन में ज्यादा ट्वेंटी टू ले चेंज भग हंड्रेड ट्वेंटी सेवन देखि हंड्रेड फिफ्टी टू में ज्यादा खेल ट्वेंटी फाइव ले चेंज भग इस नहीं तब करो मार्जिनल कस्ट निकाल जानूपर वो इस तब सकूँ यो एटा टेबल मजा ले फील कर सकूँ अब हमें यहाँ फर्स्ट में डिफाइन टीएफसी रीबीसी टीएफसी टोटल फिस्ड कस्ट भैया जो हर एक लेवल अफ आउटपुट में के होता सेम हो टोटल भेरिएबल कस्ट में के होता भादा खेल जी आउटपुट चेंज होती टोटल भेरिएबल कस्ट के होता बढ़ते जान ते कुरा अब यहाँ एक्सप्लेन कर टोटल फिस्ड कस्ट इज द टोटल कस्ट अफ फिस्ड फैक्टर अफ प्रोडक्शन इट इज इंडिपेन्डेन्ट अफ लेवल अफ आउटपुट इट मिन्स टोटल फिस्ड कस्ट इज नट इफेक्टेड बाई लेवल अफ आउटपुट वेदर द आउटपुट इज जीरो और मैक्सिमम टोटल फिस्ड कस्ट रिमेन कंस्टेंट मैं कुछ यहाँ इंग्लिश में टोटल भेरिएबल कस्ट के भादा खेल टोटल भेरिएबल कस्ट इज द कस्ट अफ द भेरिएबल फैक्टर अफ प्रोडक्शन इट डिपेन्ड ऑन लेवल अफ आउटपुट मैं भाई हाँ आउटपुट को लेवल में डिपेन्ड हो आउटपुट चेंज भो टोटल भेरिएबल कस्ट भी चेंज हो जब आउटपुट जीरो हो टोटल भेरिएबल कस्ट भी तो बेला में जीरो होनी जी आउटपुट बढ़ते जान तीन भेरिएबल कस्ट के होता बढ़ते जाने थे सेम ते कुछ यहाँ के टोटल भेरिएबल कस्ट में भर एक्सप्लेन कर अब हमें के गम यहाँ तो टेबल में कंप्लिट कर अब हमें के बने रिनेसन बिट्विन एसी री देखा अब एसी री को हमें के पर्ने हो रिनेसन देखा पर्ने हो कसरी था पाने तो भादा खेल अब यहाँ हेन यो एसी भो यो एमसी भो फर्स्ट स्टेज में के भग भादा खेल एटी देखि फिफ्टी टू रटी देखि ट्वेंटी फाइव में आगे इसको मतलब सुरू में के एसी रमसी दुईट घटि ते कुछ हमें फर्स्ट में लेख द मिनीम पोइंट अफ एमसी अकर वेन द लेवल अफ आउटपुट इज थ्री यूनिट एंड मिनीम पोइंट अफ एसी अकर वेन लेवल अफ आउटपुट इज फाइव यूनिट बने यहाँ के बने भादा खेल अब हमें पैला थ्री यूनिट में हेने हो थ्री यूनिट में यदि तब हेन के लोएस्ट पोइंट आगे यानी ट्वेंटी टू आगे पिछाड़ी एमसी के भग बढ़ 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 गई निमुलरली तेगरी चाहे फाइव यूनिट में हेने हो फाइव यूनिट में एसी सबसे कम लेवल में पुगे यानी थर्टी सिक्स पॉइंट फोर में एसी पुगे यानी सबसे मिनीम लेवल अफ एसी कुन में अपटेन भग फाइव यूनिट में अपटेन भग एमसी कति में थ्री यूनिट में अपटेन भग हो यही कुछ हम यहाँ के भग टू नंबर में बने अब हर एक पीरियड में के भग यहाँ देखि घट्द घट्द इसी के भग बढ़ बढ़ ओके यहाँ देखिए इसी बढ़ 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 तर तो के भग भादा एमसी बढ़े रेसिओ भाजा चाहे एसी बढ़े रेसिओ के कम छोट वन ले बढ़े यहाँ बट कति सेवेन ले बढ़े या टेन ले बढ़े यहाँ जब वन पोइंट फाइव ले बढ़े इसलिए के देखा भादा खेल एसी रमसी आपको मिनीम लेवल देखि बढ़े तर एसी चाहे अलग कम कम ले बढ़ते आगे एमसी धीर ले बढ़ते आगे वो ते कुछ मैं यहाँ के सब पोइंट ते आधार में यहाँ बनाक इसी नहीं तब पर्ने हो दुईटा फिगरला हेरा चाहे रिनेसन पत्ता लाने पर्ने